quarto d'ora di celebrità. Allora, la formula è la solita. Abbiamo un po' di spunti, un quarto d'ora di tempo, cronometrato, al termine dove siamo siamo, se va bene eh, la, la carichiamo integralmente senza nessun tipo di tagli, per cui avvia. Perfetto, quindi presentati. Ciao, sono Monica Buscema, eh, non so cosa devo dire, faccio la logopedista in azienda ospedaliera di Cremona, vivo a Crema da 14 anni, più o meno tra Crema e Pianengo e basta. E basta, non non hai tempo. cominciato ad anticipare per cui la prima cosa di cui stavo parlando, tu arrivi a Crema in tempi relativamente recenti, 14 sì. anni, ti inserisci però praticamente da subito nel tessuto della cosiddetta società civile. Nei primi anni hai gravitato all'interno delle esperienze, delle, delle varie consulte, la consulta della pace, sì, la consulta dell'handicap, dell hai avuto delle collaborazioni con la, con la consulta dei giovani, anche esatto. se non sbaglio, eccetera, eccetera. E qual è stato il tuo percorso di inserimento, di inserimento quindi in città, visto che sei arrivata da stato... poco tempo? E qual è e cosa ricordi di quel periodo così particolare della prima amministrazione Ceravolo che inserì il discorso delle consulte? Eh, la, il primo ricordo diciamo, dell'amministrazione dell Ceravolo è stato assolutamente positivo, ma è stato nei primi momenti in cui sono venuta ad abitare qui, perché mentre stavo facendo il trasloco c'era c'erano le elezioni eh, per il secondo mandato amministrativo del sindaco Ceravolo e la cosa che a me aveva colpito di crema, che era una cosa che mi aveva lasciato assolutamente eh, come dire, affascinata, era la vitalità culturale che c'era a crema. Mi sembrava di essere venuta, io lo ricordo sempre, lavoravo ancora a Milano perché io lavoravo in policlinico a Milano, quindi facevo il pendolare su e giù e eh, mi sembrava di essere venuta a vivere, lo dico con estrema così, eh, nostalgia, in un posto di vacanza, nel senso che venendo da Milano io arrivavo a Crema e la vitalità di Crema, l'energia che sprigionava Crema culturale, intellettuale di quel periodo era assolutamente straordinaria. Mi ricordo che facevo le estati qui per motivi di soldi perché mi ero separata da poco e uscivo la sera in bicicletta col mio bambino e tutte le sere c'era qualcosa da fare. Quindi io qui ho visto in piazza Monio Vadia, ho visto la, la Travis Blues Band, ho visto musica, teatro in piazza, cioè la cultura a disposizione dei cittadini. Una vitalità che c'è ancora secondo te o è scemata? No, è scemata in maniera impressionante negli ultimi anni ehm, nel senso che la vitalità culturale c'è ancora ma dal mio punto di vista forse mi sbaglio ma con estrema umiltà mi sembra che si sia più richiusa in situazioni eh, più di nicchia che a disposizione invece della, no, della città, della città insomma. dice che le varie realtà fanno le cose tra di loro, ma non c'è più una condivisione con la città. Non c'è più la vita della piazza che c'era prima, ecco, quella, questa era la cosa che mi aveva assolutamente affascinata, eh, vabbè, al, al di là del teatro da strada, la donna è mobile, che è stata una manifestazione secondo me importante e straordinaria, che tra l'altro richiamava a Crema tantissimo turismo e tantissima attività, e, ed era bellissimo perché era un'occasione anche per visitare Crema in all'interno dei palazzi, incontrare gente, vedere situazioni, cioè ci, ti sembrava di essere in un piccolo centro ma proiettato nel certo. mondo. Del, del mm. discorso del, del periodo delle consulte, cosa ricordi e pensi che sarebbe ancora spendibile oggi? O è un'esperienza passata e andata? No, io non la considero un'esperienza passata perché il lavoro delle consulte è stato un lavoro a parte molto bello, molto faticoso, perché è stato faticoso, anche perché io avevo il bimbo piccolo per cui dovevo ritagliarmi. Eh, spazi molto sempre più comunque impegnativi non è eh, secondo me conclusa o non si deve concludere perché comunque è la vera partecipazione della società civile cioè nelle consulte la gente partecipa alla vita della città e fa qualcosa di attivo per la città e le consulte sono state questa grande occasione io ricordo con grande ehm, amore quel periodo, perché eh, beh, è stata la nascita dello sportello per le famiglie, per la disabilità, quindi le, le, famiglie, le persone che avevano ragazzi disabili in famiglia si sono aperte in forma famiglie, quello che chiamiamo in forma famiglie, 
collaborava per appunto accogliere e informare eh, famiglie che si ritrovavano con il problema della disabilità, questo fatto dalla società civile, quindi dal volontariato, con la consulta della pace, ricordo esperienze straordinarie perché devo dire che Ehm, i tavoli, anche se la consulta della pace è stata più complicata perché si lavorava più nel mondo dell'associazionismo più che nella società civile certo. e se tornassi indietro oggi tanti errori non li rifarei perché era molta inesperienza, tanto entusiasmo ma poca poi conoscenza del, del mondo dell'associazionismo dell certo, però, però sì. mi ha fatto apprezzare in crema una cosa che io ritengo straordinaria, di Crema ma anche di Cremona, della provincia di Cremona proprio, che è il mondo del volontariato, che è molto attivo, molto sentito ed è un cuore che pulsa in maniera potente, insomma. Eh, abbiamo centinaia di associazioni sul esatto. territorio, per cui... Sì, sì. Però società civile sì, ma anche partecipazione politica, perché entri sin da subito nell'area nel, nell dei quelli che allora erano i DS Era di Crema, sinistra, sì. ti trovi a ricoprire anche ruoli organizzativi, sei stato, se non sbaglio, segretario del Sono Circolo Cittadino. Del Centro Cittadino. Del Circolo Cittadino. E hai vissuto gli anni pieni del cambiamento da DS a Partito Democratico. Come hai vissuto questo periodo, quel periodo di cambiamento in città, ma anche personalmente del più grande partito della, della sinistra italiana? Sì, l'ho vissuto. Eh, è stato un cambiamento... Eh, abbastanza importante eh, sia sul piano politico ma anche molto sul piano psicologico per tutti noi che l'abbiamo vissuto insomma, no? perché ci siamo ritrovati in una realtà con grandi propositi eh, un, un sogno perché fondamentalmente Veltroni quando appunto propose la, il lancio del Partito Democratico ci propose anche veramente una prospettiva per il futuro che sembrava aprirsi verso orizzonti più ampi poi vabbè c'è stata la difficoltà nel costruirla questa cioè, cosa. Esiste ancora questa prospettiva? Qualcosa è andato storto? Allora, se noi dovessimo guardare il dato concreto oggi, sembrerebbe che qualcosa è andato storto, perché comunque il Partito Democratico fatica ancora a radicarsi come eh, prospettiva sostanzialmente che si può aprire da una parte, dall'altra... Eh, io ritengo che questi percorsi di cambiamento necessitano di tempo, per cui si è messa troppa carne al fuoco quando ancora il bambino doveva nascere e doveva crescere sostanzialmente. Cioè. I tempi di maturazione e, eh, e di, individualizza di individualizzazione se nel, nell'uomo richiedono tempo, cioè. a maggior ragione in un'organizzazione così complessa come un partito politico. Certo, e se, quindi sei rimani militante del PD. Alle ultime elezioni amministrative, ad esempio, eri nella lista civica Crema Bene Comune, che è stata anche premiata, si è un assessore sì, sì. e mezzo, di fatto, per cui Fabio Bergamaschi, assessore, Walter della Frera, che era il numero uno consulente per lo sport. sport. Un'esperienza <coughs> dove hai fatto, diciamo, gioco di squadra, perché non hai puntato tanto al riconoscimento personale, ma ah. al, al radicamento di una realtà civica. Com'è stata quest'ultima questa, quest esperienza? È stata molto bella, perché Crema Bene Comune in realtà è un una lista civica che ancora adesso sta lavorando, nel senso che... L'hanno chiamato con un termine in inglese che non ti saprei ripetere, think, think tank. Think tank. Eh, ho avuto l'occasione di conoscere gente straordinaria, tra cui Walter Della Frera, che ancora non conoscevo, e Franco Torrisi, che è entrato nella lista eh, su, su, mio, su mia insistenza. Eh, quindi il mio contributo alla lista è stato quello di portare in realtà elementi all'interno della lista e di costruire questo percorso comune, mh, devo dire, molto, molto interessante. Interessante perché effettivamente c'era gente che veniva dall'esperienza dei partiti, come potevo essere io e anche Fabio Bergamaschi, che seppur giovane comunque non è un fan prodige, e, però c'era proprio gente che veniva proprio dalla città, quindi sì. cittadini che hanno portato veramente il loro contributo e sul quale abbiamo uh, costruito un qualcosa che sta andando avanti ancora adesso. Non tutte le liste civiche possono vantare diciamo, questa continuità. continuità. Ci si ritrova ancora adesso, si discutono eh, un po' gli orientamenti, cerchiamo di, di aiutare quantomeno uh, o di capire che cosa sta succedendo, c'è ancora molto scambio di opinione, c'è ancora un fuoco insomma, nella lista. Militante del PD abbiamo detto, ma anche eh, una delle, diciamo, passami il termine, teste di ponte è il cambiamento, perché ti sei schierata abbastanza apertamente per eh, 
la corrente guidata da Matteo Renzi per le, le, durante le elezioni primarie e alle ultime elezioni regionali hai fatto campagna elettorale personalmente per, per la candidatura di Umberto Ambrosoli. Credi che sia veramente possibile con questi nomi o altri nomi un rinnovamento all'interno della sinistra italiana o ancora c'è qualcosa che sfugge? Allora, io penso che sia possibile, <ride> eh, nel senso che eh, sia Ambrosoli che Matteo Renzi, per motivi diversi e con modalità completamente diverse, sono portatori di un grande cambiamento, soprattutto all'interno della sinistra, portando tematiche che comunque sono care alla sinistra, perché adesso non è che Matteo Renzi si è inventato diciamo, cose che, di cui la sinistra è aliena, assolutamente. Diciamo che la capacità di questi ragazzi, perché sono due ragazze alla fine, è quella come... Mh, mi, ha, mi, ha sem mi fa sempre riflettere insomma, di dialogare con la contemporaneità, cosa che il Partito Democratico fatica ancora molto. Dialogare con la contemporaneità e dialogare anche con il futuro, perché tieni conto che Matteo Renzi raccoglie gli entusiasmi di molti ragazzi in fascia anche adolescenziale e preadolescenziale, perché è amato molto dai giovani, che sono i nostri futuri elettori. Sì, infatti mi ha raccontato, se non sbaglio, una cosa molto particolare. Che sentendo un discorso di Renzi, tuo figlio ha detto, ho capito cosa stava dicendo. Sì, mio figlio è stato quello che mi ha spinto, diciamo, verso la corrente renziana, perché io alle primarie, francamente, fino alla, mh, diciamo, al primo turno ho votato per Puppato e al secondo turno ero quasi indecisa se andare a votare. Un giorno mi ha telefonato mio figlio dicendo, mamma, cosa fai? Chi vai a votare? E io ho detto, ma non so, sto ancora decidendo, mamma, ti prego, vai a votare Matteo Renzi, perché io ieri sera ho assistito a un talk show, adesso non so se era ballarò piuttosto che altra cosa, ho sentito parlare Bersani, ho sentito parlare Renzi, io, ha parlato Bersani, non ho capito niente, ha parlato Renzi, io ho capito che cosa sta dicendo e dove vuole andare. Tutto questo da un ragazzo di quanti anni? Mio figlio aveva 13 anni, eh beh, insomma. E quindi mio figlio adesso è innamorato di Matteo Renzi, vuole andare a Firenze, vuole conoscerlo, cioè si è visto rappresentato e io lì ho capito che quando una persona è in grado di dialogare con il futuro in questo modo e di appassionare i ragazzi alla politica, quindi di portarle all'interno anche dell'impegno, perché la politica non è una cosa negativa, anche se in questi ultimi periodi ci stanno, ce la stanno facendo, ce la dipingono come la, la sporcizia, la nefandezza, no, la politica è l'interessarsi a quello che è la tua società, il tuo vivere, il mondo che vuoi, che desideri, che sogni e la sua realizzazione, perché tutti si possa stare bene. E se si riesce a portare i ragazzi verso la politica, secondo me, le nuove generazioni, il mondo domani sarà loro, insomma. Quindi io penso che la capacità di Matteo Renzi di poter dialogare con questo mondo è straordinaria. Hai detto dialogare con questo mondo, ma anche pensi anche con frange che normalmente non dialogano con un certo tipo di, di visuale della sinistra. Esatto, perché la, la capacità di Matteo Renzi è di uscire sostanzialmente dai confini netti della, della sinistra, cosa che la sinistra fa ancora molta fatica a fare. Fa molta fatica a fare, ma eh, non, un po' per rigidità sua strutturale, ma un po' anche perché purtroppo questi ultimi anni si sono connotati all'insegna del nemico, mm, non solo purtroppo nella politica, ma anche tra la società civile, cioè... Eh, sia proprio delineato un mondo dove ci sono le fazioni e dove le fazioni non dialogano fra di loro e questo non è una cosa che secondo me porta eh, al dialogo sicuramente al, no ma non porta bene neanche alla società certo. per cui se ci fosse un elemento e in questo caso stiamo parlando di Matteo Renzi ma io penso anche ad Ambrosoli in questo senso che su eh, delle tematiche riesce ad unire e non a dividere questo secondo me è il bisogno che abbiamo adesso, cioè certo. abbiamo bisogno di unirci, non di dividerci. Abbiamo ancora un minuto, ti do un ultimo spunto a livello locale, così con concludiamo il discorso sul rinnovamento. Eh, pensi che ci siano forze, soprattutto volti, giovani, pronti a, a seguire questo tipo di politica? Cioè, hai individuato qualcuno? O... Nel, qui tra di noi, cioè, a livello locale, di locale qualche... beh, io ho una grande passione per Jacopo Bassi, che abbiamo intervistato che un paio di settimane fa, che ho conosciuto e che ho modo di, di frequentare, quindi è un ragazzo che mi piace moltissimo, sia per l'intelligenza, sia per la freschezza giovanile, ma anche per la profondità di pensiero. Devo dire che mi ha colpito molto questo, questo ragazzo. 
perché da un punto di vista politico è proprio a 360 gradi. 30 secondi per l'ultimissimo spunto, se dovessi dare un consiglio all'attuale giunta di cui in qualche modo hai partecipato alla, alla, alla nascita, visto che eri in una delle liste che, che, la, che la sosteneva, che consiglio daresti? Beh, di scendere in mezzo alla gente, insomma, di ridialogare con la cittadinanza, ma non soltanto facendo le giunte itineranti, ma proprio in maniera più, come dire, aperta. Ecco, la percezione che ho io, ma forse mi sbaglio e lo dico con molta umiltà, che ci sia un po' di, come dire, vita dentro il palazzo e poco fra la gente. Quarto d'ora perfetto, ti ringraziamo e grazie. Te prego, <ride> è stato un piacere. A nostro. Un quarto d'ora di celebrità.